没事吧？哎呦，我看他摔得不轻，我觉得他至少比费平多摔了十个。你没把相机摔坏了？你不闹不行啊你，真烦。怎么了？我妈。你就是徐天。阿姨好。你过来，我找你有事儿。阿姨，专门为吴晴回来的啊。前天是我不让吴晴接你电话的。是，呃，我知道，您不是不同意我跟吴晴好吗？站在我的立场，你觉得我应该同意吗？呃，那阿姨，呃，您告诉我您为什么不同意？吴晴对未来有明确的规划，你对未来有什么准备呢？阿姨，其实我觉得人最重要的是，呃，现在努力，现在过得好，未来以后再去想。没有准备，怎么会有好的未来呢？我的意思是，人这一辈子是一步一步走出来的。哦，你是一个走一步看一步的人呢？不是，我是看一步走一步。看样子，我反对你和吴晴好是正确的。人的一生看一步走一步够吗？没有好的规划怎么行？看来你跟吴晴只是喜欢。阿姨，两个人好，一开始不都只是互相喜欢？对你来说够了，对吴晴不够。你是男的，他要托付终生的。我没说不跟他托托付终生。你这是不负责任的语气啊！阿姨，您误会我了。你想过你以后会成家吗？你想过你会做父亲吗？你想过你们四十岁？你要承担家庭的责任。你想过五十岁的时候你们会住什么样的房子？六十岁退休以后，实在是太远了。您觉得现在想有用吗？我把无情托付给你，这心里一点都不踏实。问吴晴怎么想？还用问吗？一个女人一辈子要的就是踏实。吴晴，妈妈再问你一次，你是真的爱徐天吗？爱。徐天，你过来。既然你们两个人要在一起，我替吴晴提两个条件。您说。我听说你是个天才，没有你办不到的事。事儿都是人办的，就看想不想了。您说吧。那好。现在已经恢复高考，你必须给我考上，回城上大学。好，没问题。我嫁女儿，女儿嫁你。准备好一千块钱结婚。多少钱？一千块钱。男人娶妻，就不再是谈恋爱。我要看到你有这个能力，负得起这个责任。两个条件不过分吧？我不过分。给我回家。我，我晚上回乡下。那我等你电话。好，我考完给你打吧。磨蹭什么呀？快走。哎，新生呢？上班去了。那咱饭还吃不吃？
curso.长治山歌给党听，我把党来比母亲，母亲只剩下我的身。当的光辉照我心。嗯。爸，我回龙河公社了，考完试回来看您。徐天，哎哎，老陆你怎么来了？知道你们俩呀要坐这趟车，票买好了，来。这都都我都买了，这回坐一次踏实车嘛。哈哈哈哈真好！我这回回来最高兴就是教你这么一好哥们儿。哎，这不是迟早的事儿吗？再说我还是无情的师傅呢。那我走了，你帮我照顾无情啊！我肯定得照顾啊！哎，对了，无情啊，喜欢一条纱巾。刚才路上呢，我看见有就给买了，你给他，他肯定高兴。这不合适吧？看你们俩这么真心相爱呢，我又是他师傅，关心他就关心你们俩吗？那我要去龙口，你帮我给他不完了？我给跟你给可亦步一样，还让我给，那就谢谢了。陆师傅，我还有个事儿，你刚好来了，麻烦一个事儿，就是把这个照相机，帮我先保管一下，行不行？行，嗯，咱们先照一张吧。行啊，找一人。哎哎，师傅，师傅，你好你好，麻烦你个事儿，麻烦你帮我照个相，就是把这个我知道，你会啊？好，谢谢啊。来来来，一、二、三。都干什么呢？哟呵，都是大知识分子啊，连工都不上了。哎，你们赶紧收拾收拾，上工去啊！听见没有？赶紧收拾一下。屋里还有谁啊？哎，你们快点收拾啊，赶紧上工去。徐涛，你干嘛呢？复习。哎，是不是你带头不上工的？
不看报纸啊？啊，全国都恢复高考了，我们广大知识青年不考谁考去？谁响应邓小平号召啊？你没报名啊？我报了，报了。那介绍信怎么还在这儿？你你搞什么鬼？你说到底搞什么鬼？搞什么鬼？啊，郝书记，他说他报名了，可介绍信还在他手里。别跟这胡说八道啊！你手里拿的是不是介绍信？啊，你告诉我你怎么报上的名？管我怎么报的！你徐天，别犯浑。李书记，甭管了，我来。小心点，我收拾你。哎。你们咋回事？咋还没收拾呢？赶紧收拾收拾，干活去干活去！你们是来接受贫下中农再教育的，不是来享福来了。赶紧收拾了，走走走走走，快快快，赶紧收拾，快快快！资产阶级私刑。徐天，这介绍信是怎么回事？我前两天报名去，这介绍信我忘了带了，我没办法，我刻了一张。你也太大胆了，还用你什么不敢干的？刺客公设公章啊！我这不是也为了报名吗？对吧？搁前几天这大学考不考算个屁呀、啊！你敢不考？您放心，我这回不考不行了，好吧？您这样，您就睁一只眼闭一只眼，直当支持邓小平重新主持工作吧。我跟你说，你要是考不上啊，您放心。我给你考一个龙口公社第一，哎，不不不，我给你考一个全县第一啊，要不然我对不住你。你就吹吧你，啊，呃，把这介绍信放好了，哎。一条设施，游乐园一条设施，哦，绕绕了圈的另一端，哦。李书记是不是找你事儿了？感谢邓小平，让我能满足吴清他妈妈的一个条件。所以你更应该好好复习，马上考试了。你说他老人家怎么知道我现在必须得考大学呢？他老人家让我们必须上大学，所以他老人家让我也好好考考你啊。提问：我国的封建社会。是从公元前四百七十五年开始的。那他中途经历了哪？秦汉三国两晋，南北朝、隋唐五代十国，宋辽军元明清，袁世凯国民党，新中国到我出生到现在，我是真他妈没见过一千块钱。我也没见过一千块钱。你说吴清他妈出这个主意，是不是有意想拆散你们呀？我要不要让他的阴谋得逞啊？那当然不能啊！关键是吴晴是什么态度？我觉得秦姐态度挺坚决的，她跟你是一个战壕的。你不会觉得她想退缩吧？好像是没有。那你呢？我是退缩的人吗？你不是退缩的人，所以你应该好好复习，好好考试。我考试用复习吗？关键是我弄不到一千块钱。不看书你也弄不到那一千块钱。我看书也弄不到一千块钱。是你看书弄，不是你看书弄不到一千块钱，你不看书也弄不到一千。小心，小心，小心，小心，小心！你躺那儿想想想你的一千块钱，这是一个变种关系。
豆师傅，你考的怎么样啊？还行吧，我先回厂里了啊。啊？为什么？马上都快下班了。我还没请假呢，我先走了啊。哎，谢谢，让一下，谢谢，哎，让一下。考怎么样？还行，没考糊吧？没有。啊、你觉得你考怎么样？我啊，嗯，要不是死人帮我十年前就考了，还用等到这岁数？上班时间你私自里岗，再晚一会儿，干脆上中班得了。主任，你徒弟无情考大学，你不会也考大学吧？你要考大学，我准你嫁。我考什么大学呀、啊？你考得上吗？我无情请假，你这个小组生产任务也不能落下。哎，主任，我身体啊也不舒服，能不能请个假？正是生产大会战，你轻伤下火线，这社会主义谁建设？马达不能歇，机床不能停，我扣你这月奖金。明天要再出现这种情况。半年奖都没了。我啊，嗯，不是特好，比满分差一两分吧。飞兵，飞兵外边呢。嗯，我们俩凑合一晚上吧，反正就明天一天了。你考怎么样？我觉得我都答对了。哎，你一定要考上啊！我考上管什么用啊？我考上大学，我也弄不着一千块钱啊。那我不管。哎，你知道吗？陆师傅也去考了。嗯，他没说过。他这个人多要面子，自尊心还强，他怕万一考不上丢人。啊，他是自卑心强。哎，你给人留点面子行不行？<笑>他又不在。哎，我不说了，一会儿我妈可能会下来，咱们俩考完了再打啊。挂了。高考呢是件挺好的事儿，现在就突然间变成一条件了。我真想不明白这吴青他妈是怎么想的。刚才我跟吴青说，我说我找不着那一千块钱，他说他管不着。听哥，其实有时候我觉得吧，事情就是，可能情节是那样想，那情节这么说，他也许是想激励你，对不对？女人都是蜘蛛。为什么是蜘蛛啊？不知道，我不知道。母蜘蛛在生小蜘蛛之前，都会把公蜘蛛吃掉，把公蜘蛛身上的蛋白质转化成热量，用来培养下一代。真的假的？等你有女人就知道。走了。来了来了。这门怎么老打不开呀、啊？干什么去了？我出去透透气儿，再背一遍题。背题？是啊，明天是政治和语文。哎呀，临时抱佛脚不见得有效。你早点休息，保证充足的睡眠很重要。知道了。明天妈妈陪你去考场。请，徐天的事你不要有压力。妈妈那么跟他说，是为了激励他。我想看看他对你是不是真心。妈，这么说，您同意了？同意什么？你给我确保最后一天考好。
这帮人十个有八个都敢，到时候还得回去修地球。哦，那剩下那俩是啥俩？<笑>我也白考。你呀、啊，你不能因为娶不了晴姐就不回城了吧？同志，考试是为了我们自己。是，我说话你信吗？我信、啊。要是我自己的呀，我不想上那大学。大学必须得上。泰哥，嗯。你见过仙女吗？你看见了，我看见了。你顺着我的视线看，看书那女孩，看见的是山。那个，嗯，不至于吧？至于啊，多漂亮、啊！我说话你信吗？我信。那就是知母知乳，孤僻冷血，是熊的沾上它就倒霉。真的？嗯，你不信去试试。嗯，那我还是别试了吧，我有点自知之明。要不你去试试？行，借我两千块钱。没有。<笑>你说是不是因为离得远看不清啊？要不过去看看？没事吧你、啊？没事。你好，请问一下，你是哪个公社的？我们不是坏人，我和我哥就是想认识一下你。你叫什么名字？就问一下你的名字。是仙女吗？是仙女，但是像你说的，孤僻、高傲。哎呀，不许动！我我我去个厕所。
。大哥，你这是为啥呀？你再跑，你看是你跑得快还是我跑得快？哦，我不行了。你给我下去，你给我去公安局。大哥，你饶了我吧。大哥，这，这，我刚输了一千块钱，全是你的。给，你别跑，包，包里头给你。哎，你别跑了，别跑准备好一千块钱结婚，一千块钱。考上大学我知道你没有问题，一千块钱上哪儿闹去、啊？我考上管什么用啊？我考上大学我也弄不着一千块钱啊。那我不管，我要看到你有这个能力，负起这个责任来。无情，你就不要去看了。人家是大知识分子家庭，咱们家是普通工人，门不当户不对。你说无情他妈出这个主意，是不是有意想拆散你们呀？关键是无情怎么想？你是男人吗？男人要负责任。你拿什么结婚啊？对你来说够吗？对无情不够，他要托付终生的。那就说明你不是真的爱我。你想过你以后会成家吗？你想过你会做父亲吗？你要承担家庭的责任。看样子，我反对你和无情好，是正确的。我把无情托付给你，这心里一点都不踏实。你就没想要跟我结婚？大家排好队啊！别急，准考证都拿手里啊！一个一个来，出示你的准考证。把你的准考证拿出来，把准考证都拿手里啊！看一下你的准考证，待会儿要检查啊！准考证，来，你的准考证我看一下，请出示一下准考证啊！把准考证都拿手里啊
报告，怎么迟到了？老师，对不起，我赶紧入座吧。对，你的准考证呢？这儿。嗯。考试了，你不去？来不及了。准考证在那个包里，我考不成钱是你的了，钱给你了。给我钱干嘛？我的准考证呢？准考证给我。好好好，程飞说啊，我只追着钱，那个包和准考证我没看见。你撒谎，我看得出来。我我真的只追着钱。你把包丢了，钱拿回来干什么？我没扔包。我要考大学，我一天也在这里待不下去了。好不容易等到高考的机会，我考的是建筑，我会画画。四大两大队的人都知道，你把这考证还给我。撒撒撒手，撒手，那什么，我我我只追着钱，我你你放开，你回来，你回来。再不松手，你就是破坏高考的阶级敌人。什么？你讲不讲道理啊？你开考钟还没敲完你就关门，你才是阶级敌人。让开，要开考啊！我就是考生啊，我就是考生，我就有两个人还没回来。哎呀，装好证，你看回来了。他见义勇为，他抓小偷的，他都都替他找的包。我跟你说，装好证，你的装好证，在他那儿。没有装好证不可以进考场，请你出去。你站住，把装好证还给我。出我没拿你准考证，没有，我只追回来钱。你准考证放书包里，肯定让小偷扔了。让我进去，让我进去，我要考试，我要考试。他的钱和书包被小偷偷跑了，我我去帮他追回来。可是我见着小偷就拿着钱，我没看见书包，他准考证在书包里，那他会赖我。那是没果考不了试了，他叫没果。对，我打听了四道梁的。
你这一千块钱，给你输好了，放这儿了啊。你怎么又胡闹呀？已经开考了，放我进去考试，放我进去考试，放我进去，不能再进去了，不能再进去。慢点啊，把准考证都拿上啊！来，按顺序啊！来，好。来看看看，看谁画的？哎，这是哪个学校？不是咱是是哪个执行点的？哎，快看快看快看！哎，这个人长得很像你，哎，这个穿绿衣服的。好像。这是那女孩画的吗？是啊，她人呢？疯疯癫癫的，刚在外面瞎胡闹，被公安局带走了。哎，等一下，您是那个女孩吗？我们是一个知青点的，她把包落着了。我拿扫回去吧。陆师傅，哎，你今天怎么迟到了？我还以为你来不了了呢。你还挺关心我的。你你手怎么了？啊，小伤，正好请假考试嘛。出血了？你抹药了吗？在咱们厂医务室，给包扎了一下。没事儿，没事儿，真没事儿。哎，天哥，他为什么非说准考证在你那儿啊？在我这儿我都不给他。我追上小偷的时候，小偷手里就拿着钱，那准考证肯定搁在书包里给扔了，你知道吗？如果没记错的话，就在这附近，找找呗。这儿都是草。哎，是不是这个包？快快快快，小心点，拉我一下。你你看看是不是这包？啊，拿着。准考证，户口本。你看，这小偷就只要钱，把这些东西全扔了，没过。这姑娘可惨了。放开你，不要动！哎，这就对了。哎，停车！停车